హలో వివర్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మి మీ తెలుగు అమ్మాయి నేను ఇవాళ మీకు ఇంకో కొత్త వీడియోతో వచ్చేసాను ఏంటి అనుకుంటున్నారా తలకాయ కూర అండి ఎమ్మి ఎమ్మి తలకాయ కూర సో దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి దీని తయారీ విధానం ఏంటి ఏమేమి కావాలి నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ముందుగా నేను తలకాయ కూరని ఫ్రెష్గా నీట్గా కడిగేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ టమాటాలు ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే కొబ్బరి జీలకర్ర ధనియాలు గసగసాలు ఉప్పు పసుపు కారం అలాగే మటన్ మసాలా ఇక్కడ వచ్చేసి కొత్తిమీర కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకున్నానండి సో ఇవి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి కుక్కర్ ప్రెషర్ కుక్కర్ని స్టవ్ వెలిగించి ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను కడిగి క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ మటన్ ఏదైతే ఉందో తలకాయ కూర ఆ తలకాయ కూరని అందులో వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మొత్తం కడిగి పెట్టుకున్నటువంటి తలకాయ కూర మొత్తం అందులో వేసుకోవాలండి నీటి అంతా కూడా అందులో వేసేసుకున్నాను ఇందులో బోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి చాలామంది అంటారు అన్ని బోన్స్ ఉంటాయి ఏం బాగుంటుంది కానీ ఆ బోన్సే మనకి టేస్ట్ అండి ఆ బోన్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కొద్దిగా ఒక రెండు విజిల్స్ కనుక మనం ఎక్కువ పెట్టుకున్నాము అంటే బోన్స్ కూడా ఉడికిపోతాయండి మెత్తగా ఉడికిపోతాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో వచ్చేసి నేను ఏంటి అంటే పసుపు వేసుకున్నాను పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు అండి ఉప్పు మనకి టేస్ట్కి సరిపడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు లేదంటే మొక్కలకు సరిపడా ఇందులో వేసుకున్న కర్రీకి తర్వాత మనం కావాలంటే కర్రీలో వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అప్పుడు ఏంటి అంటే చూసుకొని వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొంచెం ఇప్పుడు చూడండి నేను మొత్తం వేసిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసానండి యాక్చువల్లీ మనం ఇందులో వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకు అంటే ఉప్పు పసుపు ఆయిల్ వేసాం కదా ఆ కూరలో ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం అందులో మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది వాటర్ కూడా మీకు ఎంత వస్తుంది అనేది లాస్ట్లో నేను చూపిస్తాను కూర మనం కలిపేటప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది వాటర్ ఎంత వచ్చేది ఇది మొత్తం ఇలా వేసిన తర్వాత అన్ని సమానంగా ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలండి ఒకసారి అలా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి విజిల్ పెట్టేసేయాలండి విజిల్ పెట్టిన తర్వాత మనం ఏంటి అంటే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ అట్లా రావాలండి కొంచెం ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ రావాలి ఈ లోపు మనం ఏంటి అంటే అది ప్రెషర్ అయ్యే లోపు ఇక్కడ ఒక మిక్స్ ఇక్కడ నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను అందులో ధనియాలు ఇవి వేసి వేయించుకుంటున్నానండి కొద్దిగా ధనియాలు వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి అది ఉడికేయడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈలోగు మనము దానికి కావాల్సినటువంటి మసాలా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే రెడీగా బాగుంటుంది తొందరగా అయిపోతుంది కర్రీ కూడా సో అదనమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి ధనియాలు జీలకర్ర వేయించాను ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా గసగసాలు వేసాను అవి కొంచెం వేపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను ఏంటంటే కొబ్బరి వేస్తున్నానండి యాక్చువల్లీ మనకి పేస్ట్ ఏంటి అంటే నేను ఎక్స్ట్రా ఏమి మసాలా వేయలేదండి మటన్ మసాలా డైరెక్ట్ మామూలు ఏదైనా ఎన్ని మటన్ మసాలా వేసుకోవచ్చు ఇందులో ఇవి వేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఈ ధనియాలు జీలకర్ర గసగసాలు ఈ కొబ్బరి ఇవన్నీ ఏంటి అంటే చిక్కగా ఉంటుందండి కర్రీ చిక్కగా రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఆల్రెడీ అవి వేయించినటువంటి అన్నీ కూడా పొడి చేసి పక్కకు పెట్టేసుకున్నాను ఇందులో ధనియాలు జీలకర్ర గసగసాలు అవన్నీ వేసాను కొబ్బరి అవన్నీ కలిపి ఇలా ఫైన్గా పౌడర్ లాగా చేసుకున్నాను తర్వాత అదే గ్రైండర్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ ఏదైతే మనము అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు ఒలిచి పెట్టుకున్నామో దాన్ని కూడా ఇలా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ తీసుకుంటున్నాను ఈ ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేయాలి మనకు సరిపడా ఆయిల్ అండి ఎవరి టేస్ట్కి సరిపడా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత వేసుకుంటారో క్వాంటిటీ ఇంత అని నేను ఏది కూడా ఇదే కదండి మసాలా కూడా నేను ఏది క్వాంటిటీ చెప్పట్లేదు ఎందుకు అంటే ఎవరి టేస్ట్కి తగినట్టు వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉల్లిపాయలు వేయాలి యాక్చువల్లీ నేను కిలో కర్రీ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నానండి తలకాయ కూర కిలో తీసుకున్నాను దానికి సరిపడ ఒక కప్పు ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు వేగిపోయినాయండి ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఇలా వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం ఏంటి అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పట్టుకున్నాం కదా ఇందాక ఆ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా చక్కగా కలుపుకోవాలి అది కాస్త ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం ఏంటి అంటే కర్రీ విలీవ్ చేసుకోవాలండి కరివేపాకు ఆకులు కరివేపాకు కడిగేసి క్లీన్గా అందులో వేసేసుకోవాలి అది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఏంటి అంటే 
పక్క పెట్టేసుకోవాలి అది ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది చక్కగా అలా కలిపేసి పక్క ఉంచేసుకున్నాను కొంచెం అది ఒక పది నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఏంటి అంటే చక్కగా అది మొత్తం ఫ్రై అయిపోయి ఉంటుంది అది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం టమాటాలు వేసుకోవాలండి కట్ చేసి ఉంచుకున్న టమాటా మొక్కలు వేసుకోవాలి ఇది కూడా చక్కగా కలిపేసుకోవాలండి యాక్చువల్లీ మనకేంటి అంటే తలకాయ కూర ఉడికిన తర్వాత అందులో కూడా వాటర్ వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ టమాటా కర్రీలో కూడా మనకి వాటర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేసుకునే అవసరం లేదు చూడండి టమాటాలు కూడా చక్కగా మగ్గిపోయినాయి ఇందులో మనం ఏంటి అంటే కొద్దిగా పసుపు ఇందాక కూరలో వేసాం కదా కాబట్టి కొంచెం మళ్ళీ చూసుకొని వేసుకోవాలి కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు అండి మళ్ళీ ఉప్పు ఎక్కువైతే కష్టమైపోతుంది కాబట్టి కొద్దిగా వేసుకోండి అయిపోయిన తర్వాత కావాలంటే మీరు మళ్ళీ టేస్ట్ చూసుకొని కలుపుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు మేము తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువైతే మళ్ళీ ఎందుకు పనికి రాదండి కూర ఇందులో నేను కారం కూడా వేసేసుకున్నాను ఇది ఏంటి అంటే సేమ్ మనం ఉల్లిపాయ టమాటా కర్రీ ఎలా చేస్తామో అలాగే చేసుకున్నానండి చేసి అందులో మనము ఇందాక రెడీ చేసుకున్నటువంటి అది వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి టమాటా కర్రీ అయిపోయింది ఇందులో మనం మూత పెట్టేసుకోవాలండి ఒక పది నిమిషాలు మూత పెట్టి అలా పక్క ఉంచేసుకోవాలి చక్కగా కలిపేసి ఎందుకంటే ఉప్పు కారం పసుపు అన్నీ కూడా దానికి సమానంగా పట్టాలి కాబట్టి కలిపేసేసి మూత పెట్టుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి దీన్ని ఒక పది నిమిషాలు వదిలేసేయాలండి మూత పెట్టేసి ఇప్పుడు చూసారా ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్ కూడా మొత్తము అయిపోయిందండి అదంతా గ్యాస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి ఇలా కలుపుకోవాలి చూసారా పైన ముక్కలు ఉన్నాయి లోపల మొత్తం వాటరే ఉన్నాయి చూడండి ఆ పీసెస్ కింద మొత్తం వాటర్ ఉన్నాయి చాలా వాటర్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మన కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది టమాటా కర్రీ ఇప్పుడు ఆ టమాటా కర్రీ ఓపెన్ చేసి కలుపుకోవాలండి ఒకసారి ఇప్పుడు ఆ టమాటా కర్రీలో ఏంటి అంటే మనము ఈ ముక్కలన్నీ కూడా వేసేసుకోవాలండి ఈ ముక్కలన్నీ కూడా చూడండి అది వాటర్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి చూడండి ఎస్ అదనమాట వాటర్ కూడా వచ్చేసాయి ఇప్పుడు అవన్నీ వేసుకొని మనం ఒక్కసారి అలా మంచిగా చక్కగా కలుపుకోవాలండి మొత్తం కూడా ఆ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో తలకాయ కూర ముక్కలు ప్లస్ మన టమాటా కర్రీ రెండు కూడా కలిసిపోయేలాగా చక్కగా కలుపుకొని ఒక పది నిమిషాలు మనం పక్కగా పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఈ కర్రీ బాగా ఉడికిపోయింది ప్లస్ అందులో వాటర్ కూడా ఎన్ని వాటర్ వచ్చాయి చూడండి ఇందాక చెప్పాను కదా నేను మీకు ఇందులో వాటర్ వేసుకునే అవసరం లేదని ఇందుకేనండి ఇంత వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి నేను వేసుకోవద్దని చెప్పాను ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేనేంటి అంటే ఇందాక మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా జీలకర్ర ధనియాలు కొబ్బరి అవన్నీ కూడా ఆ పౌడర్ ఇందులో వేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మటన్ మసాలా అండి మనకు ఎంత కావాలంత టేస్ట్కి సరిపడ మటన్ మసాలా వేసుకోవాలి నేను ఎక్స్ట్రా వేరే స్పైసెస్ ఏమీ యాడ్ చేయలేదు ఇది ఇలా చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఏంటి అంటే ఒక మూత పెట్టేసుకోవాలండి మూత పెట్టుకొని ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మనం అలా ఉడకనివ్వాలి ఆ వాటర్ మొత్తం తగ్గిపోయేదాకా వాటర్ చాలా వచ్చింది కదా ఆ వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయేదాకా మూత పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం అయిపోయింది ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఇరికి ఇంకిపోయి మనకి ఎంత కావాలో అంత వాటర్ ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో లాస్ట్లో వచ్చేసి నేను ఏంటి అంటే కొత్తిమీర చల్లు వేసుకున్నాను కొత్తిమీర చల్లు వేసి ఒక్కసారి అలా కలుపుకోవాలండి చూడండి మన కర్రీ కూడా చిక్కగా అయిపోయింది ఇందాక వాటర్ చాలా ఉండింది కదా ఆ వాటర్ మొత్తం పోయిందండి అప్పుడు ఏంటంటే మనకి కూర కూడా ఉరుకుతుంది ప్లస్ ఆ వాటర్ కూడా తగ్గిపోతుందండి కూర ఎంత ఉడికితే అంత వాటర్ తగ్గిపోతుంది మనకి ఆ ముక్కకి కూడా ఏంది అంటే ఆ మసాలా మొత్తం పడుతుంది చూడండి ఇలా ఇగో ఇలా అనమాట ఇంత దగ్గరికి మరీ గట్టిగా కాకుండా అలా దగ్గరికి రావాలండి ఎందుకు అంటే కలుపుకోవటానికి కూడా ఉండాలి కాబట్టి గ్రేవీ సో ఇప్పుడు మన కూర రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఒక్కసారి మూత తీసి చూసుకుందాము వావ్ ఎమ్మి ఎమ్మి తలకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి ఎంత చక్కగా ఉడుకుతుందో మొత్తం దగ్గరకు అయిపోయింది కర్రీ కూడా మొత్తం చక్కగా అయిపోయింది కర్రీ కూడా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి సో ఇది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నా తలకాయ కూర సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో తోటి మీ ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు సెలవు చూస్తూ ఉండండి లక్ష్మీ మీ తెలుగు అమ్మాయి బాయ్ బాయ్